C'est un fait, l'électronique embarquée simplifie bien des actions. Nous pourrions même parler de voilier 2.0 tant les avancées sont nombreuses dans le domaine. Et c'est justement ce dont nous allons parler avec Garmin, le partenaire officiel de Fontaine Pajot. Thomas Doré, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes responsable commercial chantier chez Garmin. Tout à fait. Oui. Garmin, c'est une marque qui fait rêver, en tout cas c'est le fan qui parle. Très rapidement, présentez-moi votre entreprise s'il vous plaît. Euh, oui, alors Garmin c'est une marque américaine qui a été créée à la fin des années 80, qui s'est spécialisée dès le départ sur les produits pour l'aviation et la marine. Et aujourd'hui, on est présent dans plusieurs domaines. Dans, on en retrouve dans les voitures, on en retrouve sur des avions, on en retrouve au poignet pour courir, sur des guidons de vélo et forcément dans les bateaux. Puisqu'on a plusieurs marques. On a l'électronique pour la navigation qui s'appelle Garmin. On a les systèmes audio de la marque Fusion. On a la cartographie Navionix et du digital switching sous la marque Empire Bus. Alors, on le sait Très bien, enfin, en tout cas pour ceux qui euh, sont clients chez Fontaine Pajot, vous êtes un partenaire donc, de longue date. Qu'est-ce que vous proposez à, à cette clientèle aujourd'hui Alors, euh, Garmin équipe les bateaux de Fontaine Pajot depuis plus de 10 ans maintenant. Euh, on propose des équipements électroniques assez complets euh, qui sont composés d'un écran multifonction, d'un pack vent, donc une girouette, un affichage multifonction une sonde qui permet d'avoir la profondeur, la vitesse surface du bateau et éventuellement la température, mais aussi des pilotes automatiques, des communications VHF, modules AIS et tout un tas d'autres accessoires qu'on peut facilement faire ajouter sur le bateau via Fontaine Pajot Services, qui est le service custom de Fontaine Pajot pour les demandes un petit peu particulières. Ça représente combien de packs environ alors, euh, sur les voiliers, on a trois packs différents. Euh, la différence entre les packs va vraiment se, se faire au niveau de la taille des écrans et du nombre d'écrans qu'on a à bord. Après, on va toujours retrouver le pack vent, le pilote auto, la communication qui sont des, des impératifs sur le bateau pour les, pour les navigations sur des, sur des bateaux du, du type des Fountain Pajot. Euh, et donc voilà, on va retrouver trois packs sur les voiliers et puis des packs un petit peu différents sur les motor yachts où là, on est plus sur du, sur du confort. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des packs, on va dire, euh, très, 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 très réellement euh, plus adaptés à, à des débutants et des, des, des packs, on va dire, pack 3 plus, plus adaptés Non, à des... on ne peut pas dire ça. Les packs, ça va vraiment être une question de confort en navigation. Euh, donc, euh, plus on va avoir des grands écrans, plus euh, le confort de lecture sera, sera, sera important. Plus on pourra afficher d'informations en même temps sur un, sur un seul et même écran, en, en partageant l'écran en plusieurs. Euh, c'est aussi une question de budget. Euh, un écran, ce n'est pas le même prix que deux écrans. Euh, voilà, donc après, on en a pour tous les goûts. Euh, c'est vraiment une question de, de programme de navigation, de confort et de, et de budget. Puis certains n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir des écrans géants, peut-être se contenteront de... Il y a toujours des, des clients qui veulent rester le plus traditionnel possible, avoir un peu d'électronique parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider. Mais il y en a d'autres qui, qui veulent absolument avoir des bateaux aux dernières, dernières techno avec, et le mieux équipé possible. Depuis euh, quelques années, je crois que ça fait 4 ans, euh, vous aviez été d'ailleurs les pionniers. Euh, vous avez développé avec Fontaine Pajot euh, un système qu'on appelle euh, Smart Cruising, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur euh, ce dispositif et, et surtout, est-ce que c'est facile d'utilisation Oui. Alors le Smart Cruising, je, je, je tiens à préciser, c'est une technologie Fontaine Pajot euh, qui a été développée par le chantier afin d'apporter un côté euh, éco-navigation. Euh, pour, à, à tous les propriétaires Fountain Pajot. Euh, L'idée du Smart Cruising, c'est de pouvoir monitorer ses consommations et sa production d'énergie, qui sont... L'énergie, c'est vraiment la clé quand on fait des, des longues navigations. Euh, et donc, l'idée de Fountain Pajot a été d'apporter cette information aux yeux du, du client, aux yeux du propriétaire. Euh, et ce qu'a fait Garmin en tant que partenaire, c'est qu'on a développé une compatibilité logicielle avec euh, cette technologie. Euh, de sorte que maintenant, sur tous les écrans euh, Garmin euh, qu'on installe au chantier, on est capable d'afficher les données Smart Cruising. Donc on a une page qui est dédiée et qui permet en fait, aux, aux propriétaires du Fountain Pajot de monitorer ses consommations d'énergie et sa production d'énergie, panneaux solaires, euh, générateurs, euh, tout ce qu'on veut, euh, en temps réel. Et donc on a une page qui résume les flux entrant, sortant et la consommation instantanée. L'idée derrière, c'est... Euh bah, L'idée derrière, c'est de faire son bilan énergétique et de s'assurer qu'on consomme moins que ce qu'on produit pour rester en positif sur le bilan énergétique du bateau. 
on le voit, hein, aujourd'hui, ce, ce genre de solution voilà, on arrive vraiment en masse sur, sur bien d'autres bateaux également. Euh, c'est d'ailleurs relié à nos téléphones, hein, tablettes, téléphones. Comment euh, est-ce que vous, chez Garmin, ou à titre personnel, vous voyez le, le bateau du futur ouais. euh, bah, Le bateau du futur, il sera intégré et connecté. Euh, intégré parce que le, nous, on le voit avec les chantiers avec qui on travaille, euh, la tendance est vraiment à l'intégration de tous les systèmes qui composent un bateau et de tout faire remonter sur les écrans de navigation. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'automobile. On a une seule interface homme-machine et avec tout un tas de composants qui remontent dessus, la climatisation, le système d'entertainment, tout ce qui est les données de, de conduite du, du véhicule. C'est toujours le même hardware mais derrière avec des équipementiers pour, différents. Pour plus de facilité pour, pour, pour l'utilisateur au bah, final Ça a deux avantages, c'est que ça simplifie les, l'installation du bateau, mais c'est surtout euh, l'utilisation du bateau qui s'en retrouve facilité. Parce que le client, le, le skipper, ne se retrouve que derrière un seul, une seule ergonomie, une seule euh, logique euh, logicielle. Et pour lui, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, il a un seul endroit euh, à manipuler. Euh, et c'est toujours la même logique c'est, c'est toujours l'ergonomie euh, pour le coup Garmin mais il euh, n'y a pas besoin de se faire à la logique d'un tel et la logique de, d'une autre marque et tout ça pilotable à distance sur son téléphone euh, et euh, bien au la, chaud, l'autre être... tendance c'est effectivement le bateau connecté de pouvoir accéder aux données de son bateau à distance alors ça a plusieurs avantages un bateau qu'on mettra en location on peut voir euh, ce que font les, les gens qui louent avec, euh, avec le bateau. Mais on peut aussi, quand on a son bateau au mouillage aux Antilles, en Grèce, euh, qu'ils annoncent un coup de vent, on peut aussi regarder si tout va bien, si le, le bateau n'a pas quitté son mouillage, si on a toujours de la tension à bord, si les pompes de cale fonctionnent bien, euh, et tout ce genre de choses. Ça, Thomas, je crois que vous me parlez de votre application que vous avez développée, c'est ça, Active Captain Alors, Active Captain, c'est une application euh, qui est propre à Garmin, qui est, et qui est complémentaire aussi au, qui est au complémentaire du smart cruising. Bien sûr. Euh, mais l'application Active Captain, c'est une application qui est prévue pour le, pour le skipper, pour le plaisancier, qui va lui permettre de gérer en fait sa navigation au quotidien depuis son smartphone ou sa tablette. On sait très bien que les propriétaires de bateaux ne passent pas tout leur temps sur leur bateau, euh, malheureusement. <rire> mais euh, l'idée d'Active Captain, c'est de pouvoir regrouper au sein d'une seule et même application qui fonctionne sur smartphone et sur tablette tout un tas de fonctionnalités. Euh, qui prennent du temps. Et l'idée, c'est de faire profiter au maximum euh, du temps passé sur l'eau et d'éviter tous euh, les travaux de préparation, de mise à jour de carte de mise à jour logiciel qu'on fait à la maison sur un ordinateur. Un gain de temps. Euh... Un gain de temps et surtout de praticité, parce qu'on peut tout faire sur Active Captain, mise à jour cartographique, mise à jour logiciel, télécharger des contenus additionnels qu'on n'aurait pas sur la cartographie, euh, faire de la duplication d'écran. Euh, si on veut un troisième écran ou un quatrième écran à bord, on peut dupliquer sur son iPhone ou son iPad. Euh, et tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont très utiles aux plaisanciers. On n'a qu'à se laisser porter, si j'ose dire. C'est tout à fait ça. <rire> Écoutez, merci beaucoup. Je J'espère que nos auditeurs seront passés en mode 3.0 sur la navigation. Merci beaucoup et au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt.